Durante muchos séculos o galego fue una lengua puramente oral en la cual no, so, no se escribían, como decía Castelao, o recibos de la contribución, sino en una clase de documentos o en textos literarios. Entonces, cuando por alguna razón excepcional primero, como reproducir palabras o expresiones decentes campesinas o con una finalidad de pintoresquista después, el logo científica o artística, hubo que fichar no papel algún texto galego, esta lengua ágrafa, esta lengua literaria, fue transcrita como es natural, empregando el sistema que se empregaba en la lengua escrita, en la lengua literaria del país, que en Galiza era la lengua castellana. Esto era natural, no en no sentido de que fuese natural que o galego vestise a libre ortográfica do castellano, mas no sentido de que no era posible que sucediese otra cosa. O galego era tido como un dialecto oral y e no había otra ortografía que la lengua oficial. No existía una ortografía galega porque no existía una escrita galega. O galego fuera una lengua literaria no otrora, y e mesmo fuera la lengua literaria para toda España cristiana centro occidental durante más de un e más de dos séculos para un determinado género poético. Mas tal situación estaba esquecida y e el galego que ahora había que escribir no era el galego de los trovadores, mas el galego de los labradores. Porque a lengua de todos los poderes, o político, o eclesiástico, o económico, era o castellano. Y e con el tiempo, cuando la revolución técnica introdució innovaciones no propio trabajo agrícola, estas innovaciones llegaron con su nombre castellano. Así, o galego no era un dialecto rústico, sino un dialecto en vías de extinción, porque o su destino era correr a sorte que se acorreran a sus manifestaciones no campesinas, o léxico correspondiente a las ideas que decían respecto a vida espiritual, a vida administrativa, a vida ciudadana. Con esta realidad, o galego no podía llegar una ortografía auténtica, abondaba para amortallarlo o sudario de ortografía oficial. Mas como o galego no morreu, no acabó de morrer, o problema de ortografía do galego adquirió nuevos contextos. Con o resurgimiento o resurdimento, abrióse paso a idea de que o galego no era un dialecto do castellano. O galego era un idioma que en otros tiempos se manifestaba en una literatura importante que se escribía de cotío y e que poseía una grafía aceitada a su fonología. Auto de prisionero, escena séptima. O prisionero o oficial. Buenos días. Ainda que no es corriente que visito los prisioneros, os se quiero hacer una excepción por lo feito de tratarse de un cumpleaños y por lo feito de tratarse de usted. O cabo, usted es hijo de nuestro director y merece toda consideración de cuerpo. Receba, pues, a mi felicitación más sincera y respetuosa. Aproveito ocasión para le preguntar si tenga alguna queixa de su guardián o si alguna de las circunstancias de su vida no se aceita, a su opinión o regulamentos dictados por la superioridad. Señor oficial, quisiera obtener una audiencia de director. Para formular una queixa, la comida no es boa, la calefacción insuficiente, o toque de Diana intempestivo, o guardián irrespetuoso. En nada de eso reparo, mas necesito hablar con el director. Si no tengo usted de queixa alguna que formular, ¿para qué quiere usted de hablar con el director? Para comprobar que existe un director. Mi querido hóspede, ¿no observa usted la existencia de una dirección? ¿Una dirección? Efectivamente, una dirección, una ordenación, un sistema... Las cosas no acontecen o show. Usted está sometido a unas obligas. A su libertad de tengo límites. Hay un horario que rese a su vida. Luego hay una dirección. ¿Mais hay un director? Mi querido hóspede, si hay una dirección, ¿cómo no va a haber un director? Una orden, un sistema, supongo un ordenador. Una inconcurrencia a un fin de los acontecimientos supone una inteligencia que establece esa finalidad. ¿Qué le parece? Una sinécdoque. ¿Cómo? Un tránsito de abstracto a concreto. En todo caso, se si razonable la existencia de un director, ¿por qué no es experimentable? Usted experimenta todos sus días. Esa puerta es el director. Esa puerta está siempre fechada. Las chaves que yo posúo son puramente simbólicas, atributos tradicionales no me cargo. O sea, está todo automatizado. Las chaves son puro ornamento. Si yo le a la chave de dirección, usted no la podría abrir. Si yo le a la chave de ascensor, usted no podría entrar en ella. Necesito una comunicación con mi padre. Tengo usted un teléfono. 
Auto do prisionero, en teatro completo, 1982. Sala, Edicións do Castro. En la palma da vida, una moeda gastada. O seu carón, él está, tola, diciendo, bebenme as meixelas. Mas él cala. En la palma da vida, una moeda gastada. Ela está, tola, o seu carón. Alumíate coa miña cabeleira. Mordió pando meu corpo se te esfame. Se te sede, sorbe a miña voz clara. Mas él non quer sol, nen pan, nen agua. Que queres di, ela di. Mas él non quer nada. Dous hoyos saen de ortigas de faterna. Abrolla lleno peito unha edra mala. Él labra o seu sartego de silencio. Mientras o seu carón, a vida, ofrece llenúa a su amazá. Un bom día belliz entrou na miña casa. Non sei se foi domingo ou sexta feira. Agora está sentada a miña porta. Acompañarme quer se saio a rúa. Unha muller que galanteio vive cen metros máis alá. Mas xa non podo só chegar a ela. A miña nova compañeira, sombra, erguese nos arego e sai comigo. E asombrame, e asombra quen a ve. Dame vergoña que a muller me vexa en tal compaña, que tal vez me di que tiven nos meus brazos, ou pasei a rúa a mai, ou quizá a boda que me enleva. Tal vez é a miña filla, ela, tal vez a miña neta é. Ficarei no meu tobo, protexido e guardado polo meu can, polo meu carcereiro, polo meu duplo, polo meu espello. Un bom día entrou na miña casa, e desde aquela, Esa é a miña compaña e outra non. Este é un poema de Ricardo Carballo Calero contido en Reticencias, de 1990.